come ogni estate, cari amici, eh, noi siamo venuti in Brianza per, per godere delle nostre vacanze. Claudio, io direi certo, sì. che forse è il caso di tu abbassarci dici, dici. questa mascherina. Siamo però sotto mento. Sì, sotto mento. Perché sì. deve essere sì. presente. Sì, perché la logica di quest'estate, anzi la moda, di quest'estate è tenere la mascherina sotto mento. Ora noi due siamo ben distanziati e poi parliamo davanti per cui e non abbiamo... Vaccinati, e ben, ben vaccinati, vaccinati, tra l'altro noi tutti e due possediamo il Green Pass per poter andare dove vogliamo e come vedete poi siamo all'esterno e c'è un bel vento perché sì, i nostri, i miei radi capelli <ride> mi stanno facendo diventare penna bianca però, però una, anche te sì, anche te, io sì, modestamente sì, sì. penna bianca però dico una giornata talmente sfolgorante che anche se c'è un po' di vento via, questo è proprio è, è il clima che avevamo sempre sognato, un bel vento depuratore Beh, certo. di tutti i vaccini e via così. Eccoci qui allora, il sole a vostra disposizione, però noi dobbiamo essere degni di chi ci ascolta. E certo, e certo, ma voi chi ci ascolta noterà che è la prima volta dopo tanti mesi che noi facciamo un sabato in diretta eh, in presenza, esatto, non esatto, siamo esatto. più connessi tu a casa tua, io a casa mia, la, la, la libreria dietro le spalle, la libreria dietro le, le spalle, accesa, no, 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 qui, open air, qui open air. open air, pieno sole, gran verde, forse si vede una chiesina nello sfondo, non lo so, e, eccetera, ma in ogni modo siamo nel, nella, smagliante, nella smagliante Brianza, che però con eh, anche la Brianza <ride> soffre dei cambiamenti climatici certo. naturalmente, no? venendo qua abbiamo visto un paio di alberi sradicati, insomma sì, qui eh, sì. di tanto in tanto succedono <ride> quello che si chiama localmente lo stratempo, cioè lo stratempo, cioè quando il tempo non lo controlli più, fa un po' quello che vuole, quindi fa qualche disastro, con le conseguenze speriamo che però le cose si cambiano. E questo, questa cosa del tempo, visto per entrare in problemi grossi, eh, bisogna subito dire che finalmente dopo l'era Trump, tro, fin troppo lunga, fin troppo era, si è tornato a parlare seriamente di, di clima, eh, con anche gli Stati Uniti presenti e le riunioni internazionali, perché purtroppo, purtroppo, al di là de, 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 delle fabbriche che inquinano o non inquinano, eccetera, eccetera, c'è proprio il, il, il tema climatico, cioè il troppo caldo, il troppo freddo, ha ah, creato, adesso noi purtroppo siamo abituati a parlare di, 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 di morti come se fossero noccioline, ha creato in questi dieci anni esaminati, cioè dal 2010 al 2020, ha creato, mi, mi spiace dirlo, mi, mi viene male solo dire, ha creato dei milioni di morti, di vittime a causa del troppo caldo e troppo freddo. Quindi il tentativo di gestire non facile il clima Devi, è una di quelle cose che deve impegnare il mondo intero, co come la fame nel mondo, ma anche il clima nel mondo, perché è troppo caldo e troppo freddo è pericoloso e crea vittime a milioni e milioni. Quindi, ecco, quindi il clima, impariamo a essere consapevoli che il clima non è da sottovalutare. Eh certo, crea, crea in fondo più vittime della, della pandemia da coronavirus. Quasi e quasi. Que, quella quasi climatica quasi. È, è una pandemia, un'altra pandemia costante. Esatto, Purtroppo esatto. Eh, per quella climatica eh, non c'è un vaccino diciamo, esatto. ad efficacia immediata, certo, certo. ma ci deve essere... Ci deve essere una collaborazione sì. costante eh, di tutti i paesi per risolvere eh, tutte le distorsioni di carattere ecologico eh, che, che ahimè noi umani abbiamo, abbiamo creato. In fondo però la pandemia, come dicevamo magari anche altre volte abbiamo accennato, mh, ci, ha, eh, ci ha fatto scoprire il senso della della comunanza no? o riscoprire per chi lo conoscesse e conosceva già prima quindi della collaborazione eh, ci ha fatto scoprire che noi non siamo soli ma quello che facciamo noi 
eh, si collega a quello che possono fare gli altri se noi non ci vacciniamo possiamo trasmettere il virus ai, ai familiari come agli amici in ogni modo bisogna cercare di, di esaltare uno spirito di collaborazione collettivo nella consapevolezza che non siamo soli che potremmo andare avanti soltanto se tutti insieme collaboriamo veramente in tutti i campi e in tutti i sensi. Non ti pare? È il famoso effetto farfalla, no? quella eh. cosa clamorosa che dicevano, il battito d'ali di una farfalla nelle Filippine può far scendere o salire la borsa a New York. Questo è clamoroso come cosa, ma questo sta a significare che il fil rouge che collega ormai tutto, abbiamo voluto la globalizzazione, ce la siamo costruita nel bene e nel male e quindi questi sono gli effetti. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Possiamo fare qualcosa noi singoli individui? Secondo me sì, possiamo fare se ognuno è consapevole e responsabile a casa propria, sono, sono sicuro che se sei responsabile a casa propria ci sarà un condominio più responsabile, ci sarà un quartiere più responsabile, una città più responsabile, una nazione più responsabile e, e così via, la ruota in positivo, perché la ruota è pericolosa, se si mette in moto in negativo tra volte, se si mette in moto in positivo crea, crea benessere, felicità, sicurezza. Questa è la filosofia che salta fuori qui in Brianza, caro Luciano, questo è il guru della Brianza, eccoli qua finalmente. Madonna, io stavo pensando però questa è già la seconda estate che passiamo sotto, sotto la cappa diciamo, del, del, del Covid, sarà l'ultima? Ma forse il Covid, come ci hanno detto eh, tanti scienziati, eh, è una realtà che non, della quale non ci potremo mai liberare del tutto. Potremmo eh, sviluppare maggiormente i vaccini e poi soprattutto potremmo sviluppare magari delle cure più appropriate in maniera tale da tenerlo sotto controllo, eh, seguirlo e poi farlo diventare a un certo punto uno dei tanti malanni curabili eh, che esistono sarebbe, e con i quali conviviamo. Sarebbe il minore dei mali se fosse così. A, a conferma di quello che dici una notizia recentissima da parte fonte Pfizer che la Pfizer negli Stati Uniti comincia a proporre il terzo vaccino, quindi vuol dire che insomma uno ci vuole, due è meglio, ma forse anche tre è meglio ancora, non subito ovviamente da fare nei tempi eccetera. Sì, Però... ma l'essenziale è che approfittino delle vacanze, dell'estate eccetera, tutti quelli che non hanno trovato tempo per vaccinarsi, per andare a vaccinarsi, certo, cioè non, certo. non, è, non è, smettiamo con delle titubanze sì, che assurdo, hanno alcuni, assurdo. specialmente i, i docenti nelle, nelle scuole, vogliamo riaprire le scuole in presenza eccetera, benissimo, tutti gli insegnanti devono vaccinarsi, non devono essere in stand by, mi risulta che ce ne siano invece alcuni che sono un po' dubbiosi, non sono Novax, sono dubbiosi, sperano nel destino, <ride> però c'è un, un medico il quale ha detto ma facciamo così, che se tu non ti vaccini però poi ti prendi il coronavirus e vieni ricoverato in ospedale, siccome non sei vaccinato paghi le spese dell'ospedale che sono Benissimo. pari a 2500 euro al giorno. Bene. Proviamo a mettere una Bene. cosa del sì, genere. Sì. Guardiamo Tocchiamo se poi il notizi... tasto economico eh. che è un tasto che rende tutti più sensibili agli argomenti. Sì. Questa è una bellissima idea e anche giusta, eh, però devo dire perché ho tutti allini a un programma sociale, perché questo è un programma sociale che ha visto in campo certo. Benvenuto l'esercito, finalmente che ha organizzato le cose con una logistica militare e non con una logistica politica, non mi stancherò mai di dirlo, perché anche la storia dei vaccini in mano ai politici diventava un'occasione per propaganda. <ride> sì, diventavano le primule. Ecco, le primule, no? le primule cose. Invece arriva l'esercito e, e mette le, tutti in riga e infatti le cose hanno cominciato a funzionare, tant'è vero che in Italia abbiamo già superato, mi sembra, 
il 45% dei vaccinati, che non è, non è poco, non è tantissimo, ma non è poco. Se tutto continua così nell'estate, il punto di arrivo sarebbe settembre con... E certo, e certo ma io lancio un appello per quei ragazzi, in favore di quei ragazzi 12, tra i 12, 15, 16, 17 anni, i quali non essendo ancora maggiorenni, per vaccinarsi hanno bisogno che i genitori approvino la loro scelta di vaccinarsi e ci sono molti genitori che impediscono ai figli i quali chiedono di vaccinarsi perché di andare a farsi vaccinare alcuni addirittura alcuni ragazzi di, di 13-14 anni si sono messi insieme e sono andati addirittura da un avvocato per cercare di bypassare questo blocco dei genitori ma genitori fa parte dell'educazione della sana educazione educare i figli alla consapevolezza che il vaccino è una protezione necessaria, indispensabile, non soltanto per chi se lo è fatto, certo. ma anche per voi, no? E <ride> che... quindi in questo caso sono gli adolescenti che devono educare i genitori. Eh, eh sì, non ma sono... insomma, eh, insomma sì, cerchiamo, assurdo. cerchiamo assurdo. Di, di, di cogliere un po' certo. di saggezza da questa estate. Poi come vedete, noi... Sì. Per tutta l'estate, quando facciamo il sabato in diretta, ci vedrete sempre con la mascherina sotto gola. Perché è chiaro che non c'è più l'obbligo della mascherina quando si è fuori. Poi in giornate come oggi sentite il sibilo del vento, eccetera, i virus vengono spazzati via. Ma ce li teniamo giù quando siamo in una situazione di sicurezza. Se eh, mettiamo, vogliamo parlarci vis-à-vis -vis, oppure ne incontriamo altre persone, facciamo semplicemente... Vis-à-vis così, vis-à-vis così, vis-à-vis così, vis-à-vis così, capito? Insomma, ragazzi, buona estate, concludiamo buona estate, Claudio, sì. eh, augurando veramente una sincera estate di ottimismo con prudenza, sì, sì, come ecco, stiamo ecco. ripetendo da settimane, perché non vogliamo arrivare a settembre, ottobre e rivedere tutte quelle sciocchezze anzi drammatiche sciocchezze che abbiamo visto l'anno scorso alla fine dell'altra estate no? siamo più saggi quest'estate certo e iniziamo l'estate iniziamola bene questo è il grido di Benissimo. guerra della iniziamo l'estate e iniziamola Iniziamo bene, bene. Voilà. ciao ragazzi voilà. alla Presto. prossima settimana ciao, ciao.